ஓ ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோ எதை பற்றி இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கும் ட்ரெடிஷ்னலாக இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கிற மெத்தட்ஸ்க்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது அதனோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா மோர் டுவர்ட்ஸ் டிஃப்ரென்சஸ்ங்கிறத விட ஆன்லைனில் இருக்கிற அட்வான்டேஜஸ் பற்றி இருக்கும் அண்ட் என்னோடய பர்சனல் பிலீஃப் என்ன அப்படின்னா ட்ரெடிஷ்னலாக நீங்கள் மார்க்கெட் பண்ணுறதை விட ஆன்லைனில் பண்ணுறது இஸ் மோர் காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் அண்ட் இட் இஸ் பெட்டர் அண்ட் நீங்கள் எல்லாருமே ஆன்லைனில் பண்ணும் அப்படிங்கிறது என்னோடய ஒரு ஒரு ஆசை மாதிரி ஸோ அதுக்கேற்ற இன்னும் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் என்னோடய தாட்ஸ் சொல்கிறேன் உங்களோட தாட்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சரி இப்போ வாங்க என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா அலைச்சல் மிச்சம் ட்ரெடிஷ்னலில் வந்து அலைச்சல் அதிகம் ஸோ இது அலைச்சல் அப்படிங்கிற விஷயம் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நானும் சோப்ஸ் வந்து ஆன்லைனில் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இட் இஸ் பீன் மை மூணாவது வருஷம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ என்னோடய ஒரு டே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா காலையில் கிளம்பி வருவேன் அண்ட் சே டென் ஓ கிளாக் வருவேன் அண்ட் ஒரு டூ த்ரீ வீடியோஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் ஆர்டர்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் ஏதாவது பிஸ்னஸ் இது பேசுவோம் அண்ட் சாயங்காலம் கிளம்பி போயிடுவேன் ஸோ இஸ் மோர் ஆஃப் லைக் ஆஃபீஸ் ஜாப் மாதிரி தான் ஆனால் பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் பட் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் உங்களோட ஒரு டே வந்து அப்படி இருக்காது கிளம்பி போகணும் யாராவது நாலு பேர் பார்க்கணும் இப்போ இது பண்ணணும் ஏதாவது ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டாஃப் வந்து அங்கே பிரச்சனை இங்கே பிரச்சனை வண்டி டயர் பஞ்சரு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சாக்ஸ் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து ஃபேஸ் பண்ண போகணும் ஸோ இது எல்லாமே நான் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படிங்கிற இதில் நான் சொல்கிறேன் அண்ட் ஸோ அதுக்கான விஷயம் என்னென்னா ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங்கில் அலைச்சல் அதிகம் ஸோ மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு நான் சிம்பாலிஃபை பண்ணுறது என்னென்னா தனியாக ஒரு பர்சன் கிளம்பி போய் மார்க்கெட் பண்ணுறக்கு இடையில் வர ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ ஒன்று பார்த்திங்கன்னா வண்டி இருக்கும் வண்டிக்கு பெட்ரோல் போடணும் அண்டு ரொம்ப தூரத்தில் வந்து ஆர்டர்ஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு அவருக்குன்னு ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட்ஸ் ஒன்று அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா வழி செலவு ஸோ அந்த வழி செலவுன்னு சொல்கிறது என்னென்னா எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அப்புறம் அப்பில் வழி செலவுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ இந்த வழி செலவு என்ன அப்படின்னா ட்ராவல் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அடிக்கிற வெயிலுக்கு கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ண முடியாது ஸோ டீ கடைக்கு போக தோணும் டீ கடைக்கு போனால் தம் அடிக்கலாம் தோணும் தம் அடித்தா ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்லாம் தோணும் இந்த செலவு எல்லாமே இட்ல கம்மா ஓட்டுறது கம்பெனி ஸோ பிலீவ் இட் ஆர் நாட் அவங்களே போட்டுக்குவாங்க இல்லை அவங்க காசுலேருந்து தான் செலவு பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லலாம் பட் end of the day, கம்பெனிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு தான் பார்ப்பாங்க அதுக்கான எல்லா விஷயங்களும் நடக்கும் அண்ட் அதை வந்து தேவையில்லாமல் நம்ம மானிட்டர் பண்ணிகிட்ருக்கணும் ஸோ அந்த ஒரு விஷயமே வந்து காணாமல் போயிடும் அண்ட் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா உடம்பு வலி ஸோ ஒரு ட்ராவல் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அவங்களும் ஆஸ் சச் எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடுவாங்க அண்ட் ரொம்ப போட்டு வேலையும் வாங்க முடியாது ரொம்ப பேசினீங்கன்னா ரெண்டு நாளில் வேலைக்கு வரமாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி எல்லாத்துக்குமே ஆசைப்படுறது என்னென்னா ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்கணும் நிம்மதியாக நிழலில் வேலை செய்யணும் நிழலில் வேலை கரெக்ட் நிழலில் வேலை வெயிலில் வேலை ஸோ ஆன்லைனுக்கும் ட்ரெடிஷ்னலுக்கும் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லொக்கேஷன் இப்போது சரி நான் சோப்ஸ் விற்றுட்டுருக்கேன் அண்டு என்னோடய கஸ்டமர்ஸ் வந்து மேஜராக எல்லாமே சென்னையில் தான் இருக்காங்க ஸோ நான் வந்து சென்னை பெங்களூர் அண்டு நார்த் இந்தியாவில் பாம்பே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில சிட்டிஸ்க்கு வந்து ப்ராடக்ட் சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதே விஷயம் சே நான் வந்துட்டு ஆன்லைனில் இல்லாமல் ஒரு ஷாப் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த மூணு சிட்டிக்கும் விற்கிறதுக்கு நான் வந்து அங்கே ஒரு கடை வச்சுருந்துருக்கணும் அந்த கடைக்கு ஒரு இன்டீரியர் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு மூணு நாலு லட்ச ரூபா செலவாகும் அதுக்கப்புறம் வாடகை சென்னையில் வாடகை பற்றி சொல்லவே வேண்டியதில் ஒரு சின்ன ரூமுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் முப்பதாயிரம் பட் வாடகை சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போய் ட்ராவல் பண்ணி மானிட்டர் பண்ணணும் அப்புறம் வந்துட்டு வழி செலவு அதுக்கும் வர விஷயம் ஸோ இந்த இந்த ஒரு பவுண்ட்ரிவே வந்துட்டு ஆன்லைன் வந்து எடுத்துரும் ஸோ நீங்கள் எங்கே வேணால் உட்காந்துட்டு எங்கே வேணால் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் அண்ட் என்னோடய ஃபேக்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிமோட்டான ஒரு வில்லேஜில் இருக்குது அண்ட் இட் டசன்ட் மேக் அ டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ நான் பிஸ்னஸும் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அண்ட் இடத்துக்கான ரெண்ட்டும் கம்மின்னு சொல்ல மாட்டேன் கம் கம்பேரிட்டிவ் டு சென்னை வந்து லெஸ்ஸராக இருக்கும் அண்ட் நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும் அண்ட் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே லொக்கேஷன் ஸோ இந்த மாதிரியான அட்வான்டேஜஸ் இருக்கும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா லேபர் காஸ்ட் ஸோ இந்த லேபர் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னா
உங்கள் கண்ணு முன்னாடியே வேலை நடக்கும் ஸோ என்னோடய ஆஃபீஸில் வந்து செட்டப் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய டேபிள் இருக்கும் அண்ட் மார்க்கெட் பண்ணுறவங்க ஜஸ்ட் எனக்கு முன்னாடியே உட்காந்துருப்பாங்க ஸோ எப்போ வேணாலும் ஜஸ்ட் அப்படி கண்ணை தூக்கணும்னா தெரிஞ்சிருவாங்க ஸோ இந்த அட்வான்டேஜ் வந்து ஐ ஃபீல் ஆன்லைன் வந்து இஸ் பெட்டர் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா டைம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இனிஷியலாக பண்ணும்போது பீப்புள் மார்க்கெட்டிங்க்கு பீப்புளும் வச்சு ட்ரை பண்ணேன் ஸோ இட் டின் ஒர்க் அவுட் என்னென்னா காலையில் போவாங்க பத்து மணிக்கு வந்துட்டேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்க மாட்டாங்க அப்புறம் போய் இவங்க இந்த கிளைண்ட்டை பார்த்தேன் கிளைண்ட் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க பட் போயிருக்கவே மாட்டாங்க இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயம் எல்லாம் நீங்களும் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு இதில் இருக்காது ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீச் ஸோ இந்த ரீச் என்னென்னா சரி நான் ஒரு டென் பீப்புள் போட்டு நான் ட்ரெடிஷ்னலாக போயிட்டு இன்னும் ஒவ்வொருத்தராக பார்த்து பேசி இது பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு த அதிகபட்சம் தௌசண்ட் பீப்புள் தான் கவர் பண்ண முடியும் அதே ஒர்க் இது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு வீடியோவோ இல்லை ஒரு இமேஜோ க்ரியேட் பண்ணி சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் ஷேர் பண்ணால் அப்படின்னா நேற்று ஒரு போஸ்ட் போட்டோம் ஸோ இட் வாஸ் லைக் ஆயில்ஸ் வந்து சோப் மேக்கிங்க்கு தேவையான ஆயில்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு போஸ்ட் போட்டோம் ஸோ அதில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ கிளிக் பண்ணால் கரண்ட் போயிடுச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில உட்காந்து ஷேர் பண்ணோம் ஸோ அந்த போஸ்ட்டோட ரீச் பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பீப்புள் ரீச் ஆகிருக்கு அண்ட் ஒரு ஃபைவ் ஒரு டென் மினிட்ஸ்லேயே மூணு ஆர்டர்ஸ் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் ஆர்டர்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது இன்றைக்கும் ஸோ பட் ஐ டோன்ட் திங்க் அது வந்துட்டு உங்களுக்கு ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங்கில் நடக்கும் அப்படின்னு ஓகே சரி இது சொல்கிறதெல்லாம் கரெக்டு தான் நான் வந்து பி டு பி பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு வந்து அப்புறம் எப்படி வரும் நான் வந்துட்டு வால்யூமாக சேல் பண்ணணும் எப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சரி அதுவும் நடக்கும் பட் என்னென்னா இமீடியேட்டாக நடக்காது இட் இல் டேக் சம் டைம் ஏன்னா ஆன்லைனில் இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ட்ரஸ்ட் இருக்காது ஸோ நான் நான் யாருன்னு தெரியாது அண்ட் இன்னொருத்தர் வந்து இன்னும் ஆப்வியஸ்லி வந்து அமௌண்ட் எடுத்து கொடுக்குறதுக்கு ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கான ரவுண்ட் அபவுட் என்னென்னா நிறைய கண்டென்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இப்போ நான் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாதிரி ஸோ பீப்புள் அடிக்கடி என்னை பார்ப்பாங்க இது இன்னும் ஃபேக்ட்ரி இங்கே தான் இருக்குது இப்படி தான் இருக்காங்க இந்த மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் இப்படி தான் இருக்கும் அண்ட் அவங்க ஒரு இது சொன்னால் ஓகே பிலீவபுளாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பிலீவ் இட் ஆர் நாட் நான் என்னோடய ஒரு த்ரீ ஆர் ஃபோர் கிளைண்ட்ஸ் வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் பார்த்ததில்ல அண்ட் மோர் தென் டென் டு ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் எல்லாம் பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கோம் இன்றைக்கு வரைக்கும் பார்த்ததில்ல நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் திங் அபவுட் பிலீவபிலிட்டி அப்புறம் வந்து என்னென்னா பல்க் ஆர்டர்ஸ் ஸோ எனக்கும் பல்க் ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் வருது அண்ட் ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா க்ளோஸ் டு அபவுட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ தௌசண்ட் சோப்ஸ் பர் டே வச்சுருக்கோம் அண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஆர் சோப்ஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் சோப்ஸ் ஆர்டர்ஸ் வருது எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டருக்கு வந்து கேட்டுட்டு போனாங்க இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் ஆன்லைன் வீடியோஸ் போட்டுட்டு இருக்கிறனால மட்டும் பிஸ்னஸ் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் பெட்டர் யூ மூவ் டுவார்ட்ஸ் ஆன்லைன் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக போகணுங்கிறதுல பட் ஆன்லைனில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர் விஷயம்லாம் எனக்கு தெரியாது அது என்ன கஷ்டமாக இருக்குது எனக்கு நான் அந்த வயசில் பிறக்கல நான் வரும்போது கம்ப்யூட்டரே கிடையாது செல்ஃபோனே கிடையாது நாங்கள்லாம் அப்போ எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணோம் இந்த மாதிரியும் சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எந்த ஒரு வேலையும் தெரியணுங்கிறது இல்லை ஸோ ஆன்லைனில் வேலை தெரிஞ்சவங்கள எம்ப்ளாய் பண்ணிக்கலாம் பட் ஜஸ்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா இருந்தால் போதும் அவங்க நல்லா வேலை செய்கிறாங்களா இல்லையாங்கிறது மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம் அந்தளவுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் அண்ட் மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் வேலை தெரிஞ்சால் போதும் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஞாபகம் வருது எவ்ரி சண்டே வந்து ஃப்ரீயாக டிஸ்கஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் பீப்புள்லாம் ஒன்றா வந்துட்டு ஸோ ஐ ஷேர் மை எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஸோ நீங்கள் ஒரு பர்சன் ஹையர் பண்ணி யூனோ யூ கேன் கோ இன் டு த ஆன்லைன் வேர்ல்டு அப்படிங்கிறதுக்காக அண்ட் இது என்னோடய பர்சனல் விஷ் ஸோ நான் பார்க்குறது என்னென்னா எப்போவுமே நம்ம வந்துட்டு விட்டுட்டு விட்டு பின்னாடி போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி தான் ஒரு ஃபீலிங் அண்ட் இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கிற டாப் பிராண்ட்ஸ் எடுத்து பாருங்கள் டிவி ஆட்ஸ் கொடுத்து வந்தவங்கள தான் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு யூனோ அட்வர்டைசிங்கில் ஒரு ஷிஃப்ட் நடக்குது ஆன்லைனுக்கு அப்ராடில் நார்த்த
ஒரு மாதத்தில் ஒரு நாலு பல்க் கிளைண்ட் பிடிக்க முடிஞ்சதுன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு நல்ல விஷயம்தான் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லாமல் எல்லாமே ஃபோனில் வச்சே பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் இஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் வீடியோ வேற ஏதாவது ஆன்லைன் ஆன்லைனில் எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணுறது எப்படி மானிட்டர் பண்ணுறது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்டில் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ சி யூ பை பை டேக் கேர்